ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം സർവേയിങ് പാർട്ട് ടു എന്ന ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് സർവേയില് രണ്ട് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിലൊന്നാമത്തേത് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് രണ്ടാമത്തേത് ടു ഫിക്സ് ദി പൊസിഷൻ ഓഫ് ന്യൂ സ്റ്റേഷൻ ബൈ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോയിന്റ്സ് അതിൽ ഓരോന്നിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പറയാം ആദ്യത്തേതാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ വൺ ആണ് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് ഒരു വലിയ ഏരിയ നമുക്ക് സർവേ ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് വളരെ ചെറിയ വെൽ കണ്ടീഷൻഡ് ട്രയാങ്കിളുകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സർവേ പറയുന്ന പേരാണ് വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അത് ഏത് സർവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസിഫിക്കേഷനുകൾ നിരവധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലേത് സർവേ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഏരിയയെ ചെറിയ 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 ഏരിയകളാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സർവേക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് അതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് തണ്ണിമത്രയെ കാണിച്ചു അത് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളായി കട്ട് ചെയ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഒരു തണ്ണിമത്തനെ പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സർവേ എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി അത്രയും എളുപ്പമുള്ളതും മധുരമുള്ളതൊക്കെയാണ് ഈ സർവേ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞു വർക്ക് ഫ്രം ഹോൾ ടു പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കിളുകളായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എറേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കലൈസ് മൈനർ എറേഴ്സ് ചെറിയ ചെറിയ എററുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യില്ല കാരണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കണക്കാക്കിയത് തെറ്റ തെറ്റിപ്പോയതുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അത് മുഴുവൻ സ്ഥലത്തിനെയും ബാധിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ചൊരു വലിയ ഫുൾ ഏരിയ ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സൈഡിന് എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അത് അതിന്റെ മുഴുവൻ ഏരിയയും ബാധിക്കും ചെറിയൊരു ട്രയാങ്കിളിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കൂടി അത് വലുതായിട്ട് അതിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് രണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ ആണ് ഭൂമിയിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേഷനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് രണ്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമാണ് അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഉപരിതലത്തിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് ഡെഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റുകളെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ പുതിയ സ്റ്റേഷനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എടുക്കാം അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസുകൾ വെച്ചിട്ട് കണക്കാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മെഷർമെന്റുകൾ എടുക്കാം ആംഗിൾ എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം സീനിയർ മെഷർമെന്റും ആംഗുലർ മെഷർമെന്റും ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇപ്പൊ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എക്സ് എന്നുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എയിൽ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് ബിയിൽ നിന്നും എത്ര കിലോമീറ്റർ ആണ് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ എക്സ് എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എ എന്നും ബി എന്നും രണ്ട് പോയിന്റുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആ പ്രിൻസിപ്പളിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇത് അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അതിന്റെ എക്സാമ്പിളുകൾ പറഞ്ഞത് മാത്രം ഈ ഒരു ഫിഗറില് ആദ്യത്തെ ഫിഗർ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് രണ്ട് ലീനിയർ മെഷർമെന്റുകൾ മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാത്രമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതില് ലീനിയർ മെഷർമെന്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ആംഗിളും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ കേസിലും ഒരു ആംഗിളും ഒരു ലീനിയർ മെഷർമെന്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ കേസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗുലാർ മെഷർമെന്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ സി എന്നുള്ള പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു
അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പേരിൽ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡും രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡും ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഒരു സ്ഥലം അളക്കണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഒരു ചെയിനോ ടേപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നേരെ കൊണ്ടുപോയി അളക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തതാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ട്രയാങ്കിളിന്റെ ഒക്കെ രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് സൈഡും ആംഗിളും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് ട്രിഗണോമീറ്ററി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അതില് അങ്ങനെയുള്ള മെത്തേഡുകൾ വെച്ച് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ മെത്തേഡ് എന്നത് ഏറ്റവും സിമ്പിളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് പേസിംഗ് എന്നാണ് അതിന് പറയാ പേസിംഗ് മെത്തേഡ് എന്നാണ് പറയാ വേറൊന്നുമില്ല നമ്മള് ഏകദേശം ദൂരം അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് നടന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഈ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടാവും രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ രണ്ട് കാലുകൾ നോർമൽ വാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓ കാൽ നീട്ടി വയ്ക്കലല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് കാലം ഒരു കാലും മറ്റേ കാലം തമ്മിലുള്ള അകലം ആ അകലത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു വൺ പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് ആരുടെ ആയിക്കോട്ടെ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഓരോരുത്തരുടെയും പേസ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഇതാണ് ഈ കാലും ഈ കാലിന്റെ ഈ പോയിന്റും ഈ പോയിന്റും ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് മുതൽ ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഒരു പേസ് എന്ന് പറയാ ഡയറക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് വിത്തൌട്ട് എനി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് പേസിംഗ് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് ആണ് വേറൊരു മെത്തേഡ് രണ്ടാമത്തെ വേറൊരു മെത്തേഡ് മെഷർമെന്റിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു മെത്തേഡ് ആണ് പാസോ മീറ്റർ എന്ന് പറയും ഇത് ഈ ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മൊബൈലിൽ ഉണ്ടാവാം വാച്ചിൽ ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റുകൾ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ പേസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് കാലിബറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കും നമ്മൾ എത്ര ദൂരം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് നമ്മുടെ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാച്ച് പോലെ കെട്ടിയാൽ മതി അപ്പൊ എത്ര ദൂരം അത് സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൂടെ ഇത് മാത്രമല്ല സമയം അറിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസോ മീറ്റർ എന്നുള്ളത് പോക്കറ്റിലോ കൊണ്ട് നടക്കാവുന്ന ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാവുന്ന ചെറിയൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അത് നമ്മുടെ പേസിംഗ് മെത്തേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് പാസോ മീറ്റർ ഇത് പാസോ അടുത്ത വേറൊന്നാണ് പെഡോമീറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വേറൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് അതിന്റെ പേര് പെഡോമീറ്റർ എന്നാണ് മറ്റതിന്റെ പോലെ തന്നെ പാസോമീറ്ററിന്റെ പോലെ തന്നെ പാസോമീറ്ററിന്റെ പോലെ തന്നെയുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് പെഡോമീറ്റർ അതിന് ഓരോ പേഴ്സണും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് അക്കോർഡിംഗ് ടു സൈറ്റ് കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചും ഓരോ പേഴ്സൺ അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് മൊബൈലുകളിലൊക്കെ ആ സംവിധാനമുണ്ട് ഓട്ടോമീറ്റർ മിക്കവാറും അല്ല കാണാത്ത ആരും ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെയൊക്കെ സ്പീഡ് കാണിക്കുന്നതിനകത്ത് എത്ര കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു റീഡിംഗ് ഉണ്ടാവും അത് അത് ഡിജിറ്റലും ഉണ്ട് അനലോഗും ഉണ്ട് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓടോമീറ്റർ എന്നുള്ളത് ഓടോമീറ്റർ നമ്പ എത്ര റവല്യൂഷൻ ആണ് ആ ടയർ അത് എത്ര റവല്യൂഷൻ എടുത്തിട്ടാണ് ആ വീല് കറങ്ങുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ആ ടയറിന്റെ ഡയമീറ്ററും ഇതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണ് അത് എത്ര ഡയമീറ്റർ പോകുന്നുണ്ടോ അത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഇത് റിവേഴ്സ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറങ്ങില്ല അത് തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത ഓക്കെ അതിനുള്ള സംവിധാനം അതിലുണ്ട് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പ
ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കാണുന്നത് നേരത്തെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന വേറെ ഓഡോമീറ്റർ പോലുള്ള ഒരു ഒന്നുണ്ട് അത് അവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ വരെ കറ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടും ഇതിങ്ങനെ വീല് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കൽ ആയി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡയൽ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും കറക്റ്റ് മെഷർമെന്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടും പത്ത് സെന്റിമീറ്റർ ഒക്കെ വർത്ത അത്ര അക്യുറസി ആയിട്ട് കിട്ടും അത്രയും ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ഒന്നാണ് പരാമ്പുലേറ്റർ റോഡ് ഒക്കെ മെഷർമെന്റിന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ജഡ്ജിങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഏകദേശം എത്ര ദൂരം ഉണ്ടെന്ന് ഐ ജഡ്ജ്മെന്റ് കണക്കാക്കുന്നത് ടൈം വെച്ച് മെഷർ ചെയ്യാം എത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്ര ദൂരം നടക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഇതൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് അതുപോലെ മോസ്റ്റ് അക്യുറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ചെയിനിങ് എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്